Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso Proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, habíamos dicho que en el video, que en este video íbamos a colocar cuando pasáramos el código del de registro seleccionado acá en la ventana de vista de ciudades, en el estado de ciudades, en la parte de modificar, íbamos a mostrar la ciudad en este text field. ¿Ok? Muy bien, entonces, habíamos dicho que vamos a dejar la parte del estado para otra oportunidad debido a la naturaleza del control es decir para el video número 21 comenzamos a trabajar en ello vamos entonces con esto cibernauta que tiene algo de complejidad B vámonos a Dream Weaver y como sabes necesitamos es mostrar en form guión bajo ciudades guión bajo upd necesitamos es mostrar la ciudad cierto entonces nos vamos aquí a la parte del código y acá tenemos ¿eh? id su nombre size 40 max length y nos falta el value aquí en el value vamos a colocar lo siguiente si ven otra vez value y abrimos y cerramos la comilla aquí dentro vamos a colocar un código php que va a ser el siguiente ven cuando nosotros estamos trabajando con la librería adodb ¿verdad? si te das cuenta en la parte del en la parte del listado ciudades teníamos aquí un objeto que se llama fetch next object verdad que es el que me guarda en dólar acción registros donde está parado cierto registro en un determinado momento es decir su función es ¿verdad? imprimir cada uno de los registros y luego ir dando vueltas al ciclo como esta instrucción es la que vamos a necesitar nos la llevamos pero sin el while ok sin el while entonces ve lo que vamos a hacer control c nos la llevamos tal cual y aquí en value ok sin perder aquí lo que corresponde a la comillita que cierra el value vamos a incrustar un código php ok aquí está aquí dentro colocamos lo que acabamos de copiar de el archivo anterior es decir dólar acción registros igual a dólar acción resultado fetch next object aquí vamos a colocar un if ¿verdad? es decir si esto se cumple entonces vamos a mandar a imprimir el registro correcto abrimos nuestra llavecita cerramos nuestra llavecita y aquí es donde colocamos el eco ahora ¿Cuál es el eco que voy a colocar aquí, Cibernauta? Ve. 
como acá se me está guardando el resultado del dólar acción resultado fetch next object en dólar acción resultado registro quiere decir que esta variable es la que tiene el valor ok entonces lo que hacemos es colocar un eco con dólar acción guión registros aquí guión flechita registros ok y lo hacemos igual o en este caso no lo hacemos igual si nos llamamos directamente a el nombre sería siu guión bajo nombre ok entonces veamos si esto no funciona cibernauta este es un primer intento ok de pasar el valor que estamos requiriendo para que nos muestre el nombre ok vamos entonces a ya que está guardado vamos a subirlo nos vamos a el navegador le damos modificar y me muestra caracas ok ok aquí muestro unos espacios en blanco caracas vamos a regresarnos modificar cumana y muestra otro modificar maracaibo curioso el asunto este verdad de cuando seleccionamos una ciudad lo deja con unos espacios en blanco pero esto se debe seguramente a la codificación el value es decir mira ve cibernauta aquí en el value nosotros hemos debido pegar el código php así pegadito como lo ves aquí de porque seguramente digo de la doble comilla no porque acá seguramente hay unos espacios en blanco mira ve 1 2 3 mira hay 4 5 6 7 8 9 ve aquí hay unos cuantos espacios en blanco ahora si lo dejamos así tal cual como lo ves aquí control s ¿verdad? entonces ahora sí subimos el archivo y refrescamos lógicamente no van a ver los espacios en blanco eso que ves allí entonces nos vamos a ciudades modificar cumaná allí lo tenemos ciudades modificar Caracas, allí lo tenemos, ciudades, modificar Maracaibo. Muy bien, aquí lo tenemos. Vamos a tratar de optimizar un poco más este código, Cibernauta. Y aquí voy a dejar solamente a eco acción registros si un hombre. Porque esta partecita de aquí lo que va dentro del if lo voy a controlar desde mantenimiento ciudades desde acá de donde tenemos las funciones cómo lo hacemos después de ejecutar la instrucción que nos da el resultado SQL entonces pasamos aquí a dólar acción igual que apunta a registro igual a dólar acción apunta a resultado y apunta a fetch next object aprovechar de colocarle aquí su punto y coma porque si no da error ve si ven nota acá como la variable resultado y registro están dentro de o es decir, acá 
eh, dólar acción no tiene no está declarada entonces utilizamos lo sustituimos por 10 ok entonces hacemos lo siguiente dólar 10 ok dólar 10 y aquí control c en acción ponemos dólar 10 también control s ahora nos vamos hacia form ciudades quitamos este código de acá dejamos simplemente el eco ¿eh? para que no nos vaya a dar el problema de los espacios en blanco lo llamamos acá pegadito lo más que pueda o podemos hacer lo siguiente bajamos la comilla doble colocamos el eco cerramos aquí el php esta llave no va ok y cerramos el value ok y cerramos el input name también control s entonces modificamos a mantenimiento ciudades y form ciudades esas dos son las que vamos a subir al servidor de todas maneras si ven alta para que tengas una idea más clara porque aquí como que no se vio que subió nada vamos a subirlo todo ok allí se vio y nos vamos ciudades primero modificamos caracas y ahí está caracas ciudades modificamos cumaná ahí está cumaná ciudades modificamos maracaibo y aquí está maracaibo entonces hemos optimizado el código utilizando adodb y separándolo por capas ya en el video número 21 de esta serie entonces pasaremos a ver cómo cargamos el respectivo dato acá en el control list menú verdad el control lista menú que ves aquí vamos a pasarle el dato que corresponde a lo que vamos a actualizar y utilizaremos la instrucción update cuando le demos guardar un abrazo cibernauta y nos veremos en el próximo video. hasta entonces